प्रचंड ने जो कि धमकियात्पर्य के तब लगे प्रचंड डरा कंग्रेस को नेता साथी यदि इस लगे सब मिलकर तेरह हालत के होने हिजो तो तब सब मिलकर टाउक काटन खोजे हो डरा माओवादी केन्द्र भंडार्न भाषा होते सकून मिलने माओवादी ने सत्ता पाएन माओवादी के लगे अर्क विश्वास हम शासन कर सत्ता पाएन सत्ता पाएन एकचोटी सत्ता खुस खुस्त कांग्रेस रू खोजे प्रचंड जी को सत्ता खुस्काईदे अर्क बीस वर्ष म मजास शासन कर जानकारी सेना रुलिस को एक्सिश ना तो उनके तेत्रो जन युद्ध करें सेना रुलिस का मैं दास बनाए छलफल कर आक्रमण हो सेना है माओवादी छलफल करी करी आक्रमण हो सूचना सूचना आदान प्रदान करते माओवादी सेना में सेना में फिर यहाँ तो नेतृत्व नहीं समझौता कर बंदूक बंदूक दिन लो खोज दिन बंदूक छोड़कर भागत भो बंदूक लेकर माओवादी जान्थ सब सेटिंग तेखे तो प्रचंड ने सेटिंग कर चलाए अचंड तीनचोटी प्रधानमंत्री भैस प्रचंड जी अप्ठारो पार मासन हाथ में लिंचु भर शेरबाजी अथवा केपीजी अथवा राप्रपा का साथी कोई कोई ब्रुक ब्रुक कर गणतंत्र फालने वन प्रचंडजी ने चाहे व्यवस्था बाहेक यहाँ अर्क व्यवस्था अलग आने सकने स्थिति नहीं छाइन रेस भि चैलेंज करना था सौ लाता लिया के सौ तिमी मिल हिजो भाई तेई है मिलकर देखा न को राजनीतिक दल कति बेला कोसंग मिल भूरा हर एक राजनीतिक दल स्वतंत्र छो हिसाब किताब राख फायदा होने मिलने हो राजनीतिक रूप से आपूला हित होने देखियो यदि तस्त लगे तो गठबंधन छोड़ने हो तेपाल कंप्लीट कम्युनिस्टकरण उत्तर कोरिया होने बा जोगने होने प्रचंड जी तो उत्तर कोरिया बना चाहूँ बिस्तार प्रचंड जी प्रचंड जी माओवाद सब भाग सजिलो राजनीति को आधार हो गरीब देश गरीब देश जो देश गरीब छहाँ किसान को बहुमत जो देश में बेरोजगारी जो देश हिरोइजम में विश्वास करबंदा बेसी राजनीति को व्यापार होने माओवादी व्यापार हो प्रचंड साथ नलिने वाले एमए लखेटिं गाँव गाँव बा ढाड़ में टेक टाउको में हाँ भाई नीति तो फिर भी माओवादी लिंक है कम्युनिस्ट सिद्धांत विश्वास करने पपुलेसन छीसग अब थप आठ दस पर्सेंट बाहर पर्सेंट होने वो एट्टी पर्सेंट पपुलेसन कम्युनिस्ट में कम्युनिस्टकरण भो तब रोक्न सकूँ यह देश अत्तर कोरिया होने बा भिएतनाम र्यूबा होने बा देश रोक्न सकूँ प्रश्न उठे मैं मंत्री बनाने के हो ये उठ्यो मैं तो ठाकुर तो कुरा तीन प्रधानमंत्री बना हिड़ी रखे कुरा देखी राखीक ये धे डबल स्टैंडर्ड ये धे डबल स्टैंडर्ड को हम कने के ठाकुर सामज जी म टेरराइज कर सकता तक मेरे शासन मेरे एक्सपेन्सन म बलिओ होने ठाकुर अब टेरर अड्डा जमा सकता तो अलग तो टेरराइजेसन ही छाने तो बोलना सकूँ कसई के सिक्युरिटी यहाँ कसई को बालन तो पकड़ करने योजना थी होने कस को विरुद्ध बोलने सकते हैं सब को खेती मत एकदम अपने परिवार को अगड़ी एटा मैं पिटाई खाँच माओवादी को विरुद्ध गाँव गाँव में बोलूं तो छ पावर क्यों भादा जति समाज टेरराइज कर सको तक म बलिओ होने कुरो प्रचंड जी राो था परिणाम के निस्किन भादा खेल कांग्रेस और कम्युनिस्ट और फेरी एमआलए और कांग्रेस और गाँव गाँव बट लखेटि मत बाहर छू तब बाहर हो हम जस्ता मं तो बाहर छौं हमें तो खाली गाली बर उल्टे गाली चाहे कर पत्ती ने के इसलिए खाईद डॉक्टर ने उपाने के खाक जति मैं गाली कर छक्को पढ़् गाली करने अनुहार तैं जो सत्ता में तीन गाली कर न तीन ने पो लुटिया हमें तो लुट्यौ भाया तो हो तिमर के खाओ तिमर के लुट्यौ बदमाशी गी समाज अंधकार में राख्यौ पांच सौ वर्ष पछाड़ी धकेल्यौ नेी समाज हमें तो अगड़ी लियान चाहता छौं नहीं तो समाज रूपांतरण नभकन होद पोलिटिक्स रूपांतरण के समाज रूपांतरण होते हैं कुरु महत्वपूर्ण कुरु दर्शक बहन नमस्कार पीएनपी खबर डट कम को विशेष श्रृंखला में हमीसंग डक्टर गोपीलाल नेपालजी हम साथ हूँ डॉक्टर साहब मेरा हार्दिक स्वागत है धन्यवाद नमस्कार आराम होता डॉक्टर साहब ठीक है प्रचंड ने उथलफुथल पार्न भाई ना हिजो फेरी तेसरो पटक विश्वास को मत लिना सफल हो एक सौ अंठा अंठावन्न जना विश्वास को मत दिया कसरी संभव भैस प्रचंड बत्तीस सीट को प्रधानमंत्री भर भी वहाँ को पछाड़ी सब दौड़ाई रहने भाषा है अचम भैन यो अप्ठारो के नेपाल को राजनीति थ्रेट में आधारित राजनीति हो जनता जिससे असाध टेरोराइज कर सको जिस आतंक सृजना गो तो पक्ष में नेपाली जनमत तैयार हो 
र प्रचण्ड छ त्यो समाजलाई अनस्टेबल पार्ने समाजलाई आतंकित पार्ने क्षमता प्रचण्ड जी सँग छ अ वहा वहा सत्तामा नहुने हो भने उहाँले सडक आन्दोलन सुरु गर्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा उहाँका सबै पहिलाका जुन स्ट्रक्चरहरु छन् संगठनका सांगठनिक स्ट्रक्चरहरु जो छन् YCL हैन अथवा यी सबै उहाँले आफ्नो किसिमले फेरि त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुहुन्छ र फेरि पनि प्रचण्ड जीले अस्थिरता नै ल्याउने हो त्यो सम्भव छ र आजको युगमा आजको दिनमा त्यो सम्भव छ र अब त मोडर्न तपाईको टेक्नोलोजीको हैन आईटीको युग आइसक्यो टेक्नोलोजीको युग आइसक्यो कम्युनिकेसनमा डेभलपमेन्ट यत्रो बढी भइसक्यो हैन हिजो जसरी जनयुद्ध गरेका थिए 52 सालमा त्यसैगरी प्रचण्डले फेरि जनयुद्ध गर्न सक्छन् त किनभने हिजो संसदको रोस्टमा उहाँले बोल्दै गर्दा के भन्नु भयो भने तपाईहरु त हिजो मेरो टाउको काट्नको लागि पनि त मिल्नु भएकै हो हिम्मत छ भने मिलेर देखाउनुस् न त मिलेर देखाउँदा हुन्छ माओवादीलाई नएपे हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अब फेरि तपाईले भने यस्तो उहाँले त्यो टेरराइज गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ त आजको युगमा जनताले पत्याउँछन् होला त प्रश्न यो छ नि सर अब मैले मेरो अहिलेको अहिलेको विश्लेषण मेरो अहिले अहिलेको नेपालको राजनीतिको विश्लेषण चाहिँ कस्तो छ भने युवराजजी तपाईँको अहिले पनि नेपाली माइन्ड सेट चाहिँ हिरोइजम खोज्ने माइन्ड सेट हो हाम्रो हिरो खोज्ने समाजमा एउटा हिरो खोज्ने त्यो त हामीले प्रस्तुत देखिरहेछ नि अनि को चाहिँ हिरो हो त भन्दा जसले उथलपुथल ल्याउन सक्छ त्यो चाहिँ हिरो हो चाहे त्यो उथलपुथल पोजिटिभ होस् अथवा नेगेटिभ होस् जसले अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ होइन त्यो प्रति मान्छेको आकर्षण अहिले छ चाहे त्यो अस्थिरता त्यो त्यसले नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ कि त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ रिजल्टतिर नेपाली समाजको ध्यान गएकै छैन केवल हिरोइजमतिर मात्र ध्यान गएको छ र त्यो हिरो खोज्ने क्रममा नेपाली समाजले कहिले अब पछिल्लो कडी त दुर्गा प्रसाई नै एक किसिमले हिरोको रूपमा नेपाली समाजले कहिले दुर्गा प्रसाईमा हिरोइजम खोज्यो होइन कहिले रवि लामी सानीमा खोज्यो कहिले बालेन शाहमा खोज्यो कहिले ज्ञानेन्द्र शाहीमा खोज्यो होइन त्यो हिरोइजमको प्रतीक्षामा नेपाली जनता छ होइन त्यसको कारण चाहिँ के हो सर मतलब हामी छ नि एउटै व्यक्तिले सबै कुरा गरिदिन्छ एउटै व्यक्ति हिरो भएर जन्मिन्छ र उसले नै चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई स्मुथली अगाडि लैजान्छ अथवा देश विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ भन्ने जुन हाम्रो माइन्ड सेट छ नि त्यसको एक्चुअल रिजन के हो सर यसको अहिलेको स्थिति के भयो भने पहिलो कुरो त नेपाल नेपालमा पर्सनल सेक्युरिटी छैन व्यक्तिको सम्पत्ति र उसको व्यक्तिको जीवनको संरक्षण यो नेपालको कानुनले कहिले पनि गरेन त्यसैले संरक्षण खोज्न उसले कतै न कतै हिरोको पछाडि लाग्नुपर्ने भयो अथवा उसले छाता खोज्यो नेपाली समाजका समाजले कतै न कतै छाता खोज्यो यसले मेरो सेक्युरिटी गरिदिन्छ मेरो सम्पत्तिको रक्षा गर्छ मेरो जबको सुरक्षा गर्छ मेरो लाइफको सुरक्षा गर्छ मेरो भविष्यको सुरक्षा गर्छ भन्ने जो प्रति उसले विश्वास गऱ्यो त्यसैप्रति मान्छेले एउटा एक किसिमले उ उप्रतिको मोह मान्छेले देखाइरहे एउटा किन त्यो भयो त भन्दाखेरि यदि मान्छे इन्डिपेन्डेन्ट हुने हो भने इन्डिपेन्डेन्टली म एक्ट गर्छु इन्डिपेन्डेन्टली व्यापार व्यवसाय गर्छु इन्डिपेन्डेन्टली म जब गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स नेपाली जनतामा भइदिएको भएदेखि यो हिरो खोज्न हिँड्दैन थिए म इन्डिपेन्डेन्ट पनि बाँच्न सक्छु यो देशमा होइन नेता बिना पनि बाँच्न सक्छु अथवा एउटा छहारी बिना पनि बाँच्न सक्छु भन्ने चाहिँ भएन किनकि कानुनको शासन भएन कानुनको शासन हो भने व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा हुन्थ्यो उसको जीवनको रक्षा हुन्थ्यो त्यो भएन नमरे अर्को कुरो यसमा के रह्यो भने नेपाली सोसाइटी चाहिँ अहिले पनि सोह्रौँ शताब्दीकै सोसाइटी हो सोह्रौँ शताब्दीको एकदमै सोह्रौँ शताब्दीकै प्राचीन समाज हो नेपाली समाज शताब्दी पछाडी समाज एकदमै युरोपियनहरूले जतिखेर नेपालको आजको स्थिति थियो त्यो युरोपहरू चौधौँ पन्ध्रौँ शताब्दीको युरोप हो अहिलेको हामी हाम्रो वे अफ थिङ्किङ हाम्रो प्याटर्न लाइफ स्टाइल होइन यो सबै हेर्दाखेरि पन्ध्रौँ सोह्रौँ शताब्दीको युरोपतिर हामी अहिले छौँ त्यसैले हाम्रो समाज एकातिर किनकि असाध्यै एग्रो बेस्ट सोसाइटी हो हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर भन्यौँ अहिले पनि ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा पनि उद्योग प्रधान भनेनौँ हामीले सर्भिस प्रधान भनेनौँ होइन कृषि प्रधान देश भनेर भन्यौँ एग्रिकल्चर एग्रो बेस्ट सोसाइटी चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल नै सोसाइटी हो त्यसले इनफ इन्फर्मेसन नै पाउँदैन त्यो सोसाइटीमा इनफ इन्फर्मेसन नै पाउँदैन उसले र जीवन पद्धति पनि अत्यन्तै दयनीय हुन्छ जुन देशमा कृषि प्रधान देश भन्छौँ किसानहरूको जीवन पद्धति अत्यन्तै दयनीय हुन्छ अब यो दयनीय जीवन पद्धतिबाट हामीले यसलाई ट्रान्सफर्मेसन त सोसाइटीले हामीले राज्य सत्ताले ट्रान्सफर्मेसन त गर्न सकेन त्यसैले हाम्रो सोचाइ जुन छ यो सोचाइले नै हामीलाई 
प्रत्येक मिनट पल पल में पछाड़ी धकेल हमें अगड़ी जान ही सकेन हम कन्फ्लिक को एरा में बांच क्यों ये जो मस कम्युनिकेशन में टू थाउजेंड टेन पाड़ी जसरी एट ड्रास्टिक चेंज भो पाराडाइम सीफ भो तब हेन टू थाउजेंड टेन भाग अगड़ी स्मार्टफोन बिरल को हाथ में होते थे पाड़ी अलग जिस हम स्मार्टफोन को एरा में आया छो है जो जी खाल एडवांसमेंट भाग पाड़ी अभी एआई को एरा में आईपुगे है इसलिए हमी अगाड़ी सोचना भी बाध्य तर कई कुछ फिर हमें होल्डबैक कर हमारा मूल्य मान्यता हमें होल्डबैक भी कर कारण हम कन्फ्लिक एरा में छोन सक तब एकदम सही इस अलग सिद्धांत सजोड़ सामज जैसे इक्विब्रिम खोज् स्थिरता खोज् सामज ने तब लेवल में सामजला हल्लाउन पर्च फिर तू फर्क स्थिरता में न आओस् हमें तो लेवल ने हल्लाउन ही सकेन सामजला रे जसरी तब यो रबर लाख फिर उसे आपको ओरिजिनल तानि तर फिर आपको ओरिजिनल छोड़ने बितिक तो ओरिजिनल पोजिशन गेन कर आपको सेप में आँची समाज तो आपको सेप में बसि रहने भो इसलिए अब हमी तनका खोज तब मैं गफ कर पत्र पत्रिका लेखे है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कम्युनिकेट कर संसार देखा खेल समाज संसार देखा मं में छ्याप्छ्याप्ती प्रशस्त सोच सोलह शताब्दीक इजैक्टली तो आपको पोजिशन ती आप जसरी रबर ने आपको ओरिजिनल सेप लिओ है हमी तो फिर ओरिजिनल सेप लियो तेल समाज अब इसी तन्काउन पर्यो ताकि तो फिर ओरिजिनल गेन कर चुड़ियोस् अब समाज चुड़ियों पर्व अब उसे ताकि फिर ओरिजिनल सेप लिने नसकोस् तब जुक प्रयास करे समाज इक्विब्रिम भाव हम न्यूट्रल स्टेट समाज को तो इक्विब्रिम समाज ने खोजंजेल प्राचीनता में इक्विब्रिम खोजंजेल पुरानो तरीका में इक् प्र पुरान कुरो सत्य ठानेर ती चाहे ज्यादा खेल ठीक हो चल रखे समाज ठीक हो हमें चेंज कर यो माइंडसेट लिंजेल तो तब को समाज परिवर्तन तो होते माइंड सेट में कें यो समस्या सर हिज एकजा व्यक्ति सुरा करते थे आपूला वहाँ के राष्ट्रवादी भन्न रुचाऊन एक हिसाब से वहाँ को सोच विचार मैं राष्ट्रवादी भी लग् है तर वहाँ आपको संतान भी देश में रोक्न सकून भैन रड़ो दुख मंद मैं अपने संतान देश में रोक्न सक यहाँ जो यहाँ हर एक युवा उकुश मुकुश फील कर जो समाज को सोच विचार है यहाँ को तब को परंपरा उ तो नया टेक्नोलॉजी नया एडवांसमेंट ने उन्नीर उतापटी बड़ी आकर्षित हो मेलबोर्न में पुगे पाड़ी चाहे वहाँ को छोरी के भन्न भो मैं चाहे मुक्ति को सास फेरे बुआ वो फोन कर जसरी भन्न भाथ उकुश मुकुश यहाँ युवा युवा ये देश छोड़कर जाने बितिक उ मुक्ति को सास फेरे को फील कर तर फिर तीन युवा फर्क ये देश में आँदा खेल अभी फिर तीन युवा बिस्तार तेई समाज में ते मुक्ति को सास फेर् फेर् उ फिर यही समाज तीर आकर्षित हो सर इसको कारण के हो फिर उ सोच में फिर बैक टू तो बेसिस जैसे उ फिर तो कंस्ट्रक्टेड सोचमें रमा चाहता कि एक्जैक्टली क्योंने समा मं हमी के खोजों एडजस्टमेंट खोज बेटर एडजस्टमेंट खोज है सज में तैंट कह कह आई सके कह कह आई सके तब को तो एडजस्टमेंट कसरी हो खोज अब सिडनी में बसा मं अथवा मेलबर्न में अथवा न्यूयोर्क में बसा मं को स्थिति के होने भाई ऊ नेपाल आँच ने आएस उसे एडजस्टमेंट खोज उसे केवल इस चेंज कर खोजेन रिवोल्यूसन लिया खोजेन समाज में बदल्छू वाले भेन बरु न्यूयोर्क में एवं क्यारेक्टर थी ऊ ते किसिमें ऊ ते सैटिस्फाई थी तो हेप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन से मैं में लिया उसे भेजना में जिस चलास यही सैटिस्फैक्शन खोजे उसे भैरक समाज लाइल कस्त भो तो भादा खी राज्य सत्ता नहीं हमारे अत्यंत पुरातनवादी हम संस्कृति हमारा संस्कार है अत्यंत पुरानो इसलिए चेंज खोजेन पोलिटिक्स ने धेरे कुरो डिटरमाइन कर हेन सरकार को आइडिया जस्तु आम नागरिक को आइडिया तेई बन सरकार ने जसरी थिंक कर आम नागरिक ने तेरे थिंक कर तो सरकार ने थिंक करना को बाध्य बनाई रहे तो अस्त एकजा मित्र सुरा कर मुठ्ठी भर मानेह देश चला तब ठा भे क्योंकि जल्ले सोच दी जल्ले समाज में विचार प्रवाह कर ती विचार प्रवाह करने पुरातनवादी सोच में विश्वास कर सजला अग्रगामी दिशा में जान दिन हुई समाज को मूल्य मान्यता ते पुरान भैल्यूज में हमें बाइंड कर रख् पर्च विश्वास करी विचार दिने समस्या हो सर हो 
अब जस्तो अब तपाईले जुन किसिमको विचार दिइरहनु भएको छ त्यो विचारमा सहमत त सबै हुन सकिरहेका छैनन् छैनन् हो हो हैन अब उहाँहरुले जुन किसिमको विचार दिइरहनु भएको छ सरकार पनि त्यसबाट इन्फ्लुएन्स त हुँदो रहेछ नि त फेरि सर हो हो अब अब जस्तो अहिले अहिले जुन गठबन्धनमा समस्या है त्यो गठबन्धनको समस्या मूलभूत रूपमा चाहिँ जुन महासमिति बैठक कांग्रेसको थियो त्यो कांग्रेसको बैठकमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले साइन गरे होइन हजारजना हजारभन्दा बेसी व्यक्तिहरूले साइन गरे भन्ने विषय नै प्रमुख हो भन्छन् के अब भित्री कुरा चाहिँ तपाईँको फेरि उनीहरू पुरातनवादी सोचमा अथवा यो धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा गए भन्ने विषयले वाम तपाईँको शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आए भनिन्छ होइन अब हिजो फेरि उहाँहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो आज फेरि उहाँहरूकै मेम्बर्सहरू चाहिँ परिवर्तनलाई फेरि उल्टाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि समाजलाई उहाँहरूले राइट दिशामा लानुभएको रहेछ कि रहिन्छ भन्ने कुरा त पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएन र हो एकदमै एकदमै उहाँहरूलाई यो यो राजनीतिमा तपाईँले एकदम किन परिवर्तन भएन त यो सोच नै किन खराब छ भन्ने कुरो सोच खराब जनताको लागि चाहिँ उहाँहरूको सोच खराब हो हाम्रो नेतृत्ववर्गको कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूको जनताको ला एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको सोच खराब हो तर उहाँहरूकै लागि चाहिँ उहाँकै सोच ठिक छ किनभने समाजलाई जति पुरातन शैलीमा राखेर जति जगडाएर राख्यो त्यत्तिकै उहाँहरूलाई फाइदा छ त्यसैले परिवर्तनको कुरो मुखले बन्ने मात्रै हो के गर्दा जस्तै हिन्दू समाज हुँदाखेरि पनि उहाँलाई नै हिन्दू राज्य हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई नै फाइदा थियो हिजो को थियो त अरू त आएको थिएन नि त शासनमा त उहाँहर नै हुनुहुन्थ्यो नि आज सेकुलर होइन के भन्छ यसलाई धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता हुँदाखेरि पनि त फाइदा त उहाँहरूलाई नै छ नि अब यदि यो यो धर्मनिरपेक्षताले उहाँहरूलाई फाइदा दिन छोड्यो भने उहाँहरू फेरि हिन्दूमा जानुहुन्छ त्यसैले तपाईँ उल्टाए पनि पल्टाए पनि चिक पनि मेरो पट पनि मेरो जता गए पनि उहाँहरूकै हो किन समाजलाई त उहाँहरूले कम कम्प्लिट कन्ट्रोल गर्नुभएको छ नि त नेपालको साठी प्रतिशत त्यो त्यो जो विचार दिनेहरू छन् तिनीहरू पनि पोलिटिकल पार्टिजबाटै गाइडेड छन् भन्न खोज्नुभयो पोलिटिकल पार्टीबाटै गाइडेड छन् पोलिटिसियनहरू र पोलिटिकल पार्टीका अब कोही विचार दिनेहरू छन् भने ती कार्यकर्ता हुन् विचारै छैन नि जस्तै कसैले बोल्दा नेकपा एमालेको भोइस बोल्छ कसैले नेपाली कांग्रेसको भोइस बोल्छ होइन अब नामै किन लिनुपर्यो र होइन नेपाली नेपाली कांग्रेसको भोइस बोल्ने इन्डिपेन्डेन्ट होइन इन्टेलेक्चुअल्स भन्ने साथीहरू हामी चिनिहाल्छौँ नेकपा एमालेको भोइस बोल्ने पनि हामी चिन्छौँ नेकपा माओवादीको भोइस बोल्ने पनि हामी चिन्छौँ उहाँहरूले त पार्टीको लाइन बोल्ने हो होइन त सर होइन यो समाज नि त्यो इन्फ्लेक्चुअल्सहरूले नै बिगारेको हो कि जस्तो लाग्छ कि एक्ज्याक्टली एक्जैक्टको पक्षमा कहिले उभिनु भएको एकदमै एकदमै सही कुरो गर्नुभयो त्यसैले इन्टेलेक्चुअल्स भनेको मैले कहिले कहिले तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि भन्छु नि इन्टेलेक्चुअल्स भनेको यो फेक मान्छेहरूको आइडिया हो सिभिल सोसाइटी भनेको फेक मान्छेहरूको आइडिया हो यो सिभिल सोसाइटी जुन अर्गनाइज सिभिल सोसाइटी हुन्छ त्यो अर्गनाइज सिभिल सोसाइटीले त समाजलाई त पछाडि धकेल्ने हो नि त त्यसले अगाडि ल्याउँदै ल्याउँदैन किन किनभने उसले त एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्दैन नि एक्जिस्टिङ इकोनमीलाई एक्जिस्टिङ पोलिटिकल सोसियो इकोनमिक स्टेटसलाई उसले च्यालेन्ज गर्दैन नि उसले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि सोसियो इकोनमिक स्टेटसलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने उसले के गर्छ पोलिटिक्सलाई च्यालेन्ज गर्छ र आफू बेनिफिट लिन्छ पोलिटिक्सलाई च्यालेन्ज गर्दा बेनिफिट आउँछ समाज त्यो हो त्यसैले इन इकोनोमिक स्टेटसको बारेमा त इन्टेलेक्चुअल्सहरू बोलेको देखिँदैन एकदमै धेरै देखिँदैन अलिअलि अब पूर्व गवर्नरहरू केही पूर्व तपाईँको भनौँ न इकोनोमिक रिलेटेड पर्सनहरू बोलेको देख्छु तर इन्टेलेक्चुअल्सहरूले पनि उहाँहरूलाई खान पुगेको छ भन्दैमा सबै जनतालाई खान पुगेको छ भन्ने सोच त राख्नु भएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन हो एकदमै तपाईँले कस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ सबै बिकाउ माल भए कतै न कतै तपाईँले बौद्धिक भनेका मान्छेहरू त किन उनीहरू व्यवसाय छैन उनीहरूको हाम्रो समस्या के भयो भने अब एउटा जागिर खायो अनि व्यवसाय के पनि छैन उसको त्यो जागिरले उसको लिभलिहुड त चल्दैन अनि फेरि इजी मनी हरेक मान्छेले यहाँ इजी मनी खोजे मैले मैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ मैले केही स्थापित होइन केही स्थापना गरेर मेरो लाइफ चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट चलाउनुपर्छ भन्ने यहाँ माइन्ड सेटै तयार हुन सकेन अब विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भन्यो ऊ एउटा कार्यकर्ता छ कार्यकर्ता हुँदै उसलाई फाइदा छ किन ऊ नेता हुन खोज्छ त ऊ कार्यकर्तै हुन्छ झोलै बोक्दा फाइदा छ तपाईँको सर होइन डेल्लीमा जाँदा नि त्यो गान्धीनगरमा केही रात बसेको थियो सर म हजुर एघार बजेसम्म पसलहरू बन्द हुँदैन है 
बाहर बजे लगभग लगभग बाहर बजे तीर बल्ल सब सटर डाउन हो भोलिपल बिहान से बाहर एगार बजे मत तब को मार्केट ओपन होते रहे मानी ये रस में हो दे आर अलवेज वर्किंग है अब अरुण देश में तो डबल सीफ्ट ट्रिपल सीफ्ट काम हो नाइट सीफ्ट हो मर्ंग सीफ्ट हो इविंग सीफ्ट हो डे सीफ्ट हो चार सीफ्ट में काम हो तर हम देश में तो दस बजे काम हो पांच बजे सको है पड़ी दुनिया मस्त अभी तब को आठ बजे पड़ी सब चीज मार्केट डाउन हो मार्केट क्लोज हो प्रहरी कहीं निगरानी करेन यो यो देश जस्त हो ये आनंद ने खाना पाने है ये ये सुविधा संपन्न तरीका काम कर मजा घाम तापी तापी पैस कमा पाने देश तो संसार में कहीं छेन हो हम वर्क वर्क कल्चर क्या विस विकसित भैन इवन इन प्राइवेट सेक्टर्स है हम क्या क्या एवटा इविंग सीफ्ट एवं मर्निंग सीफ्ट एवं डे सीफ्ट करोस् भो कल्चर विकसित भैन क्या हो प्राइवेट हो पॉलिसी नहीं आने पर्व तब ने जस्ते राति व्यवसाय चलोस् बिजुली दिपर न रात सिक्युरिटी दिपर नहीं सिक्युरिटी प्रहरी बंद करा हिड़ा एक्जैक्टली इवन अब भारबटी जो ठाव में तो हम अलग दिनभरी काम कर भन न फुर्सद भाई पाड़ी ग्रोस रूम में जाने हो ग्रोसरी गई सपिंग गई तर साढ़े आठ बजे पाड़ी बंद होनी क्या सोचते हैं कि राज्य के ये विषय में एकदम तेलिए राज्य कोचे उस फिर कस्तु अचम भाई सर जहाँ बड़ी क्राइम हो डांस बार है तब को डिस्को तब को क्लब हु जहाँ बड़ी क्राइम हो जहाँ बड़ी इलिगल एक्टिविटीज हो तिना फिर चार बजेस ओपन करने अनुमति दी क्या पसिनो दिखाई अभी भाटभटी ने साढ़े आठ बजे बंद करा सारो चिया पसल है साढ़े आठ बजे बंद करा कस्तु मानी चलाइर देश है क्या एक्जैक्टली अब यह कुरो पेलो कुरो तो यो कुरो को हमारा बुझे बुद्धिजीवी साथी कमेंट कहीं करें इंटेलेक्चुअल्स कमेंट करो माओवादी को शासन छ्रीय स्वतंत्र पार्टी शासन में छ्रीय स्वतंत्र पार्टी का बुद्धिजीवी छमए का बुद्धिजीवी छ माओवादी का बुद्धिजीवी उन्ले लन तो तीन सीफ्ट नेपाल ओपन कर चौबीस घंटा ओपन करूँ तेसोखे सपोज दस बजे देखि चार बजे काम करने मैं टेन टू फोर करने मैं तीस हजार कमा उसे तीन सीफ्ट कर तीस ती नब्बे हजार कमा उ गोजी में नब्बे हजार गयो आवश्यक पर्ने ने तीन सीफ्ट काम कर नपर्ने दुई सीफ्ट करला कस सीफ्ट करला आपको अनुकूलता में पैसा इक जीडीपी को एक्सपैंड करना तो मैं पर्चेज कर सर्विस किन्नपर्यो सामान किन्नपर्यो तो कि मन को पकेट में वालेट में पैसा होने पो नब्बे जाने तो काम कर आने हो नब्बे हजार तो राज्य के कमा दीदेन नब्बे हजार वर्ष को छ लाख हो छ लाख भाई उसे टैक्स तीन पी अहर मैं साथीला बुझा बड़ो गाड़ो बड़ो चित्त दुख् मैं अरुण के मैं दुख लग् कि यो राम देश कसरी बिगारे ये कस को कुल बोक्सी को आँखा पर्व भू मैं कस्तो राक्षस को आँखा पड़े ये देश में भू मीन सीफ्ट काम करने होने जीडीपी हम पचास खर्ब को जीडीपी डेढ़ सौ खर्ब को हो प्रत्येक नागरिक को यहाँ यहाँ ये हेप्पीनेस आँच सिक्युरिटी यहाँ दिवसो दीदी हिंसन के प्रहरी दिवसो तो सब देखी रहता है सब का आँखा ओपन छाइन उज्यो सिक्युरिटी हमें चाहिए दिवसो है सिक्युरिटी चाहिए रात हो प्रहरी रात मस्त सुति एकदम कई है सान लोअर लेवल काम में हराएर आपू सुति तब हे न डाटा हर न हमी सेना विदेशी को संरक्षण में जाना पंद्रह हजार सेना विदेशी को संरक्षण में जाना विदेश में विदेश में विदेश में विदेश में विदेशी बसा जा विदेश संरक्षण में भनऊ न तैं को वार जी को संरक्षण में नेपाली सेना को भूमिका छाइन यहाँ बसर तलब खानी वहाँ गा को पैसा फेरी ती तीन को पैसा भी फेरी सेना ने लीदी तैंब कमा को पैसा तो सेना ने लिंक नहीं तो बिचारा सेना तो नांग पारदी हो अरे सैनिक कल्याणकारी कोष में पैसा सब जमा कर दिखा तैं खर्ब रुपया तैं जमा विदेश में गए उूएन को तलब खाँचन को तलब खाँच खाँचन खाँचन एकदम दुई तीर को खाँचन यूएन को तलब ठूल हिस्सा चाहे उसे कल्याणकारी कोष में जमा हो कल्याणकारी कोष में जमा बिचारा सेना ने तो पाएन तो इंडिविजुअल ने तो पाएन नत्र पंद्रह पंद्रह हजार प्रत्येक वर्ष आने जानी कर है नेपाली समाज में तो ठूल जमात तो राम्रे हो तो भेन 
दोसों कुरा बने कल्याणकारी कोष को पैसा पाऊं तो ना उन्हें ले उन्हें ले पाऊं देना था कल्याणकारी कोष में जमा उनसे तेल लेता नहीं करी सेना ले बीबी ने ठाम लगा नहीं कर सकता जगह प्लाटिंग कर सा अन्य बोली उल्लेख के इत इस सैनिक लाई के तालम आती बायो उस लाई किंतु छुलो रोग बेहद लागे हो अथ मैं लिस्ट नहीं कुछ आई ना अब कौशली कई प्रक्रिया मिला आर दिया भाई उटा कुरा वो न तो वन तो कॉलेज को करी कोस वन्य आसान तो कोस में जमा होनी हो रत्तू कोस को रकम से उन्हरो इन्वेस्टमेंट कर सन रत्तू इसको बेनिफिट से ही मैं लिस्ट सेना अर्ले शेयर गारे को था साइन आसान करूं वही प्रारंभिक कॉलेज क अरे न्यूज़ जरूर आई रहा है अब तीर्थ तरह और बहुत अन्य जन नहीं बनो ना एक खरब रुपया से तो बिल्कुल सही निकालने का रिकॉर्ड में पैसा सर अच्छा एकदम है देखिए को पैसा थे वो देखिए को इडियन मनी तो आजा दे रहे होला खरब हो पैसा सर दो इटा तीन टा सर कॉलेज का रिकॉर्ड में सेना पुलिस रा� तीन ले कंज्यूमर लाइक कोई नहीं सेटिस्फाई पार नो पार दे ना तो इसलिए यो यो अब यो करो बुद्धिजी बिले बहन दे ना कांग्रेस से माले महावादी राष्ट्रीय संत पार्टी का बुद्धिजी बिले बोले उन्हीं नहीं किन्हीं को आर तो सत्ता में उन्हें चा ऐना मत तो बाहर आ चुके तो मैं बाहर आ उन्हें चा आमिजस्ता कती ना के के ये लेके खाई दियो डॉक्टर ने उपाने ले खाको जाती है गरम मलापुरी गाली करते हैं कहीं कहीं मत छक्क पार जो गाली करनी अनुवार्तियाँ सन नहीं था जो सत्ता में सन तीन ले गाली करा ना तीन ले पुल लूटिया सन था हमने तो लूटे हो बनिया था वो तुम्हारे खाए हो तुम्हारे लूटे हो बदमाशी करे है ना तो इसलिए अब समाज रूपांतरण नवाई करना होता रहेंगे जब पॉलिटिक्स रूपांतरण ले समाज रूपांतरण होता है ना कुरु महत्वपूर्ण कुरु त्यो पॉलिटिकल चेंज ले तो मेरे को समाज को रूपांतरण होता है ना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ले सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मात्रे होता है ना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन संगे ले सोशल इकोनॉमिक ट्रांस तबे को ट्रांसफॉर्मेशन उधर इंच बनी बुरा तो प्रश्न बाय नहीं एकदम ही हम लोग सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन तो सेम टू सेम सर तर ठाक के ये ला उल्टो किसी में ले बुझा हुआ है तब ये ब्राज़ी तो अरा सोशल और कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी लेते हैं को भारतीय कांग्रेस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्ले रज़ गज़ गरे तरह उन्हर को शासन उन्हर ले समाप्त कर रहा हो तरह इंदिरा गांधी ले आईटी में इन्वेस्ट करना था लेन इंदिरा गांधी को शासन में आईटी में ठुलो इन्वेस्टमेंट हो आईटी में इन्वेस्ट तीन लेगारे को भ्रष्टाचार, तीन लेगारे को अत्याचार, तीन को दुराचार, तीन को गुन्नागर्दी, तीन को लूटपाट, तीन को अवतार उठाई, उनका कार्य करता ले ठोके को सब पे गांव-गांव में मोबाइल में घेरना था ले मान चले। आज तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट सुधी नहीं था, उन्हें साक्षी स्थित था ही नहीं � किसान को आवाज बोली थी ना चार हजार जना को सामाजिक संजाल से बंद कर आई थी ऐसे बीजेपी अब ये तो चल तो पहले तो पहले तेरा कौन सा रिबुज़ने बात था ये बीजेपी लेके गौरव बने आइले अब आम नागरिक लाई पनी दियो खास करी का ना खालिस्तान खालिस्तान मुद्दा वाला जो भारतीय किसान अरुण पंजाब का बना ना पंजाब तेज़ ले राजनीति त्यां तो किसान और को आंदोलन मंदा नहीं राजनीति एक आंदोलन होती है तेज़ त्यों करो मोदी अरे राम रुस्सा बुझाया था अरे तेरे लिए डिफ्यूज कर दिया था इधर ठीक से तेरा नाम जाऊँ सर फिर फिर आलोचना बनी होला है ना क्या कई जनियों किसान और को बने आवाज़ रुस्सा � तेरी कहीं मेरे शासन मेरे एक्सपेंशन में बोलियों उनसे बनी था ऐसा 
नेपाली समाज नेपाल मा अब टेरर ले क्यों चा अड्डा जमाने सोचो तो अने ऑयली पंत टेररिजेशन है जानी ऑयली कौन से तबाई को कौन से पीपल तो बोलना सोच नहीं उनसा कौशल है सिक्योरिटी छाया कौशल को उन्हें तो बाल इन्हें तो पकड़ो गरने योजना थी बनाई अनि 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 वही ना अब तो 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 अब वहाँ कहीं कुरा बायो वहाँ आप ही कौशल आओ ना बाको जा सीखे जी नहीं अनि किसी को तीर्थम कर रही थी राजनीति में स्थापित होना खोज रहा ना बाको जा वहाँ को आप ना करो तो स्टोरी अब सत्ता में नवसे को लाखे टीम चा सब ले डॉर को खेती मत कर रहे एकदम ही चाहे कांग्रेस को विरुद्ध बोलने कोई उनसा सोसाइटी में कॉलेज बोलना सकता ये माले ले बोलना सकता बोलना थाल नहीं बित्ती कहीं वो कुने न कुने ऑर्गेनाइज़ जान पर्सन नवाज़ तेरे को दे खान पर्सन अपने ही परिवार को आगाडी ये वाला मानसिली पिटाई खान सा लता बनने करो प्रचंड जिला राम रोशन था सर रे उनले ये जो अस्ति जून संसद में वहाँ ले बनने वो तब इनले अगर ने उदाहरण दी सकने बात सर सबसे उम्मीला ना उनले क्या था सर बने उन्हीं से सब पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये ना आज बंदा सत्रह अठारह वर्ष अगाडी बीस वर्ष अगाडी को जून स्ट्रक्चर उन्हीं संग कांग्रेस और कम्युनिस्ट और फेरी एमाले रे कांग्रेस और गांव गांव वाटर लॉकेट इंचन गांव में सिक्योरिटी तो आइलेबन तो साइन है लॉकेट ये रे कहाँ इंचन मान से युवा तंदरे जाती फेरी भी दे जांचन जाने तक तीनों बर्चस होता कौश को उनसे गांव गांव में तो पहिं माओवादी ले सत्ता पाए ना बने कांग्रेस रे ये माले ले न्यू हो जरे प्रचंड जी को सत्ता खुश का ही दे बने और को 20 वर्ष म मजा संसाधन कर चुका बने उल्लाह था सत्ता जानकारी ये बंद सिर्फ फिर जनयुद्ध कर सुन 20 वर्ष जनयुद्ध कर नहीं पड़ता ही ना आवता पहले तो उन्हीं संग सेना को एक्सिस थी ना पुलिस को एक्सिस थी ना सेना रा पुलिस को एक्सिस है ना माओवादी छालपाल गरी गरी आक्रमण होते हो ये कर कला सूचना सूचना आदन प्रदान करते माओवादी सेना में सेना में तो सर ने फिर ये तो आज समाप्त हो रहा है यो अन्य ये उड़ा ये उड़ा है रहूँ ना अन्य सेना का कुछ एग्जांपल था मतलब इसको जस्ट ये सेना को ये उटा ठुलो मानचे माओवादी को सल्ला थप्रे माओवादी का केरे सेना का प्रमुख हरो माओवादी को आई ना कैंटोनमेंट को मैनेजमेंट देखी सारा कुरुगार निमा उन्हर को अर्था करता उन्हर उचन पहले देखी रिलेशन थियो इन्हर को पुलिस का मानचेर को रिलेशन थियो नबे देखी तब ये इंडिपेंडेंटली सेना ला फाइट करना दिए को बाय देखी सेना कोई ले ना यहाँ तो नेतृत्व नहीं समझौता कर सा बंदूक बंदूक दिन लाके करने पारो खुश दिन बंदूक छोड़े रह भागा बंदियो बंदूक ले रह माओ बादी जानते हो सेटिंग में होता पड़े सब पे ही सेटिंग तेरी शरता प्रचंड ले सेटिंग करे रह चला आए बने और ये तक ही प्रचंड तीन छोटी प्रधानमंत्री वाइस आके अब सेना ले उनको तो इसलिए कांग्रेस मां ए माले ले अब अब दुस्साहस नगरे होने चाह अब दुस्साहस करनी माने कुछ नहीं सम्यवादी रा कलेक्टिव सोच भाई का मानी सरूप बात है ये चल रही ना माने रा आगाडी बढ़े बने ओ नत्र बने प्रचंड जी और लाई अफ्कार उपार रा मोसासन आत्मलिंचु बन रा सिरबाज जी औरू अथवा किपी जी औ अथवा राप्रभाव का साथी औरू कोई कोई ब्रुक ब्रुक कर चलने आते रहे ए मौ गणतंत्र फाल नहीं मन रहा प्रचंड जिले चाहे को व्यवस्था बाय के आर को व्यवस्था इलाज आवन सकने स्थिति नहीं चाहिए ना अच्छा मौका रहा बनवाते प्रचंड जिले जून व्यवस्था चाहे ते आऊँ सर ते आऊँ सर यो व्यवस्था पुनी प्रचंड जिले ले रहा को इले को अंतिस्त का पच्चीस दारों नून नहीं रहता। Exactly। तो उन्हें तो जनवादी व्यवस्था ले आओ नहीं, है ना? तब एक एक ही साबित बने, जनवादी बने, मैं डिक्टेटर सी बनो ना। ओह। तो लागू करने पच्चीस मात्रा उन्हें रुथी है, तो सौके ना मिलता। ऐसो, समाज देता तेरा लाना ही चाहिए प्रचंड डाले। 
प्रचंड को भिजन अनुसार नहीं समाज गाइड एकदम शुद्ध प्रचंड को भिजन अनुसार नहीं समाज गाइड भैर इसो दु चारजा बोलने कराने बनाइए कई दिन को लगी हो यदि हमी सिद्धांत में फाइट कर सकेन प्रचंड जी को सिद्धांत में फाइट कर सकेन तैं सपोर्ट करने एमए को सिद्धांत में फाइट कर सकिएन तेल सपोर्ट करने कांग्रेसी को सिद्धांत में हमें फाइट कर सकेन बिस्तार समाज जनवादीकरण नहीं जनवादीकरण नहीं हो सज रही तो अब विश्वविद्यालय का भिशी उनके आपने राखी सक बड़ी खुले आया प्रचंड प्रचंड बड़ी बलिओ भर आया क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनके अलग कैटर करे जैसे भारत को समर्थन अलग मोदीजी प्रचंड को विरोध में धेरे जान सकने स्थिति छाइन उनके मोदी कन्फिडेन्स में लिया क्योंकि गेरू बस्तुदी कर होनी न होनी सब कर्म उनके कर इंटरनेशनल कम्युनिटी में एवं छाप उनके छोड़ा रेस भि चैलेंज करना था सौ लाता लेंचु के सौ तिमी मिल हिजो भाई तेई होना मिले देखाओ न देखा हमी सड़क रदन में जो उनका सब स्ट्रक्चर बाकी छसले ने समस्या के होी सज नई सींगो समाज नई लेफ्ट ओरिएंटेड पोलिटिक्स गाइडेड सच ये कुछ अब यह रासो भाई पार्टी लेफ्ट हो कि राइट हो जसपा है जसपा ये अर्क सजवादी के एमए रदी एक ठाव आए उ सिद्धांत तो लेफ्टम थे लेफ्टम भाई भन न रासोपा चाहे यहाँ अडमैन आउट भाषा तो गठबंधन अस्वाभाविक है हिजो कांग्रेस में भी भाग हो तब कांग्रेस लेफ्टम भन्न तर रासोपा चाहिए के होता फिर उन्हीं आपूला राइट भैन है राइट हो उनको डकुमेंट राइट बोलते हैं उनको डकुमेंट ले बोलते हैं डकुमेंट में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सजवादी पार्टी भर लेखा वहाँ ले डकुमेंट में लेख्स रेन सजवाद रैर लेफ्ट छुट्टने एजुकेशन रेल्थ को पॉलिसी एटा मेजर हो मेजर कुरु तो हो अब वहाँ एजुकेशन कलेक्टिव ढंगक अलग मस एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए मस एजुकेशन में फंडिंग करना चाहूँ अब स्टेट ने मस एजुकेशन फंडिंग करने वाला तो शुद्ध लेफ्टक आइडियोलॉजी होनी हेल्थ में वहाँ है राज्य कोष ने फंडिंग करसम फंडिंग नहीं अलग फंडिंग कर वहाँ अज बढ़ा चाहूँ तेल उनको व्यवहार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को व्यवहार चाहे लेफ्ट पोलिटिक्स नहीं हो तेल राइट छो मैं कहीं उनको व्यवहार देखिदा डकुमेंट नहीं बोलते हैं एकदम एकदम अभी अर्क तब कस्ट लगे नेपाल को तबी कांग्रेस का कई मं अलग इंडिविजुअल लिबर्टी रीडम भी कांग्रेस भि कई साथी नाका होन है अब कांग्रेस भि बस कम्युनिस्टकरण बा जोगन सकिदन तेल मैं तो के कांग्रेस का साथी जो फ्रीडम र लिबर्टी भन्न तब बाहर निस्किन भाई अचेल कैडरिज्म त्याग्नोस् है कांग्रेस ने अब ने कम्युनिस्टकरण होना बा जोगन जोगन सकते कांग्रेस ने सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नहीं सकते हैं तेल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का साथी जो इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम भाई कोई साथी होने तब बाहर निस्किन अब रेक एमए भि फ्रीडम भाई साथी ते टन्न छाइन यद्यपि ते केपीजी को तानाशाही सहे बस है नौ के जनवादी केन्द्रीयता सहे बस तर तैं कई मं फ्रीडम र लिबर्टी है रो देश एटा औद्योगिक क्रांतितर्फ औद्योगिकरणतर्फ लानु पर्च भे बंद व्यापार व्यवसाय फ्रीली मैं चला पर्च भे नेक एमए भि रही अरु पार्टी भिपनी मैं तो देखा छूँ कस्ट अचम रही है कि तब कंपनी दर्ता करना पैसा लगे पैसा लगे भाई है देश में कंपनी दर्ता करना पैसा लगे फिर सियर लगे देखा जी पैसा चाहिए तब को मूल्यांकन रखे सब पैसा देखा पड़ने हो तब करोड़ बिजनेस करूँ दर्ता करूँ तब करोड़ छाइन तर तब सुरू कर खोज्न भाई तब इनिशियल भिजन मत तर तब सुरूम करोड़ देखा पे अचम अचम रही हो तो तब निर्यात कर अब यहाँ के तब सुन अब हिजो प्रधानमंत्री जीवले भन्दे हमें व्यापार घटा ये घटा क्या एक प्रतिशत के घटा के भन्न 
नेपाल में उत्पादित भागो तो वे खाद्य बस्तर हो आइले नेपाली औरत संसार भरी सारी का सन सब वाले चांस नहीं नेपाल के खाना खाऊं कोदो खाऊं वही ना मके खाऊं मके को चाखला खाऊं सब वाले चांस नहीं और जो बूटे को मके खाऊं और नेपाल वाटर त्यो निर्यात करने के लिए प्रतिबंध रहेगा अन्य अन्य गैंग से सामान हो जाए प्रतिबंध दिखे हो हो अन्य तबे तो निर्यात करने लगे फिर इजी सही ना लुकिया रहता है तबे चोरे रहता इलीगल नहीं तबे ले युक्ति बन सर सरकार को अनुमति नहीं करना गवर्नमेंट बाय बने जाएं तबे ले सबे कुछ गवर्नमेंट पावन बायो अनुमति लिया रहा गवर्नमेंट तबे ले सरकार नगार बन सर अन्य क्या सरी पेपर गाड़ा कॉमन सर अब निर्यात करो इन्हर को दिमाग थिंग नॉल में किन्हों सोते ना हमें सीसनो को पाउडर देखी लिया रहा मगे को चैंकला देखी लिया रहा तबे को गुरास को फुल सम्मा पनी एक्सपोर्ट करना सकता हूँ तो रस सरकार नगार बस युवराज जितना पहले मेरा प्रश्न करूँगा इतना ह अनि त्यो निर्यात करने मानचे तो दानी उन्हें थाल्सन ये मानचे ले उत्पादन करने थाल्सन तो भाई ले नेपाल में किन्ह कोई नहीं सीज़न जानी 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 तो एक्सपोर्ट करने नो देखो एक्जेक्टली जानी जानी अनि आम्रो जति बुद्धि ना वाके मानचे ठंडा त्यां अजो क्या क्या रही था लोपोल मुख लोपोल मुख क्या मंथली उत्पादन करते हैं एक्जेक्टली पूरा सेपन रोपने सकें सर कोदे रोपने सकें सारे कुछ रोपन रोपने सकें सर अब फाप पर इंडिया वाले आओ नहीं आने के लिए क्या सर इंडिया वाले अब बिचारा नेपाली अलग एक्सपोर्ट करने पड़ेगा कोस्टो आवश्यक है ना सर लाय है ना सुमो ये उटा वर्ड वर्ड साथ हेले बन्चन किसी को आधुनिक करण व्यवसाय करण करने ही बने अच्छा है ना व्यवसाय करण बने को यहाँ को उत्पादन भी देश में बेस नहीं हो तो अब बेतन नदी से व्यवसाय करण होना है कसरी होना है कसरी होना है बेतन दिनों पर हूँ नहीं फरन करने से आउना दिनों पर हूँ नेपाल बेतर तो तो दी दही ना ये वाला मानसे ले नहीं तो तो कर कार्ड दा कार्ड दा कार्ड दा कार्ड दा वो किंतु वाक्य होता है यार सब ये शेटिंग वाला आर को मत तो आलिम वाली रही चीज़ है हो एकदम तो इसलिए मैं ले आइले चाहिए आइले ये बने ऐसे इंडिविजुअली तो भाई लॉर्ड्स हो मक्के गॉर्ड्स हो बने बने युद्ध में संभव है चाह मतलब क्या बनना था लाया सुबह ने तो पहले नेपाल लाई कंप्लीट कम्युनिस्ट कारण उत्तर कोरिया उन्हें बाटा जोगा उन्हीं हो बने यानि प्रचंड जी तो उत्तर कोरिया ही बनाऊं चाहनूं चाहूं जब इस्तारा प्रचंड जी प्रचंड जी अभी शुरू अब नेपाल में कम्युनिस्ट शासन ले उन्हें आइले ही पनी यो पनी कम्युनिस्ट � यो बंदा चारम आइले से देखियो को कैसा डेमोक्रेसी देखिया अच्छा डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट अ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक वही ना डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट हिपोक्रेटिक कम्युनिस्ट आह तेरे बच्चों को डॉल आये वही ना आइले देखिए कुछ ही चुनाव बाटा आउनु वो साथी आरु वही ना तो अपनी जनमता ये माले माओवादी राष्ट्रीय केरे यो औरु पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को मात्रे पर तो जनमता साठी परसेंट बंदा तब कम साइन नहीं था साठी परसेंट सोसाइटी लेता कम्युनिस्ट का विश्वास कर है ना प्रचंड लाल साथ नली उन्होंने ए माले और लोग के टेंशन का होगा वो बाटा डाड में टेकेरा टाउ को में अन्नी बन्नी नीति तब फेरी पनी माओ बादी ले लीन चा तो इसलिए डेवलपिंग जून देश डेवलपिंग चा अथवा जो देश पुअर चा पुअर कंट्री में से ही माओ बाद सब पंद्रह सौ जिलों राजनीति को आधार हो गरीब देश व्यापार व्यवसाय बंदर व्यापार सब पे अमेरिकी अर्ले आज जितने गए चीनी आरु पस्ते गए तो बैकुम ठाउ ऐले चीनी आले अर्ले याचन तो इसलिए जून देश गरीब था वही ना जहाँ किसान अर्को बहुमत था जून देश में बेरोजगारी था जून देश हीरोइज़म में विश्वास कर सकते हैं सब बंदा बेशी राजनीति को अब माओवाद बने को कम्युनिस्ट नहीं होनी माओवादी औरों बने को कम्युनिस्ट पार्टी के ही परिस्थिति रूप तो होनी वही ना अब मार्क्स ले ये उटा सिद्धांत निकालने वो त्याग के ही थप थप लेनिन ले गरने वो वही ना अब एंगल्स रा मार्क्स को सिद्धांत में के लेनिन ले गरने वो उधर ही उधर के और ले थपे ये तब थप दिनों वो आइले अब अत्यां और उल्लेख थपता ही गया कासन न्यू मार्क्सिस्ट पनी वही ना वारु 
मार्क्सवाद भाओवाद भाई मार्क्सवाद एटा रूप हो एवं फेस हो रो फेस के जहाँ तुम्हें गरीब किसान होक्सवाद बलिओ हो कम्युनिस्ट पार्टी बलिओ होने दिए सिद्धांत हो तो रहा में माओवादी अज बलिओ होने संभावना मैं देखे रेल रोक्न को लगी अभी ताकत ने यदि यही रूप में राख्ह ताकत ने माओवादीकरण देश माओवादीकरण करना रोक्न सकने ताकत अरुणसंग अम नागरिक छाइन क्योंकि पपुलेसन ने सिक्सटी पर्सेंट पपुलेस पपुलेसन तो लेफ्ट ओरिएंटेड है कम्युनिस्ट सिद्धांत विश्वास करने पपुलेसन छीस अब थप आठ दस पर्सेंट बाहर पर्सेंट होने हो एट्टी पर्सेंट पपुलेसन कम्युनिस्ट में कम्युनिस्ट करण भो तब रोक्न सकूँ यह देश उत्तर कोरिया होने बा भिएतनाम र्यूबा होने बा देश रोक्न सकूँ तेरी अ समस्या अलग को पोलिटिकल इश्यू के होने इस फर्दर कम्युनिस्टकरण होने बा जोगा को लगी हमी गरीबी को इश्यू कसरी उठाने अलग उठाने पर्ने कुरो थो तैंट मुक्ति गरीबी बा मुक्ति कसरी दी बेरोजगारी मानेला मुक्ति कसरी दी भू अ मेन इश्यू हो रो इू में हमें काम कर सक्यों तब को कम्युनिस्टकरण होने देश जोगा सकता नत्र तब जी गरीब भे जी मं बेरोजगार भे जी विपन्न भे जी रोगी भे तक कम्युनिस्ट पार्टी बलिओ हो माओवादी पार्टी बलिओ हो हमें यह कुरो जनता को बीच में पुर्वन ते भर उ यहाँ आठ बजे पाड़ी व्यापार कर दीदेन ते भर उ यहाँ निर्यात करना कुछ व्यक्ति दीदेन आयात करना दीदेन दीदेन हर एक ठाव सिंडिकेट राखे कारण उ कार्यकर्ता अपने हितैसी मत मटा जनता गरीब भैराखन भाई उ प्रपंच हो एकदम क्रांति को लगी ये आधार तय होदर क्रांति को लगी आधार तैयार होते माओवादी क्रांति को लगी रोसाइटी क्रमश बिस्तार पूंजीवादीकरण तीर होना औद्योगिकरण तीर होना व्यापार व्यवसाय तीर होना कम्युनिस्टकरण तीर यह देश अगड़ी बढ़ी रखे ये कुरो आम नागरिक रू राजनीतिक दल जो यो स्वतंत्रता को सास फेर चाहन रत्तर कोरिया को जस्तु बना चाहन क्यूबा रियतनाम जस्तु लान चाहन तस्त ती मं एक ठाव में न आईकन अब सुख छ जस्तु मैं लगे हस् डॉक्टर साहब एकदम धीरे धन्यवाद दिखा यहाँ महत्वपूर्ण धन्यवाद नमस्कार